ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்றைக்கி சொர்பா சமையலில் ஒரு ஈஸியான ஹெல்த்தியான ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு டின்னர் ரெசிபி பார்க்கலாம் அதுக்கு இன்றைக்கி வேக வைக்காத ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து கேரட்லாம் செய்வோம் இல்லையா இதில் வந்து சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து துருவி எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்கிற அளவு வந்து மொத்தம் வந்து இதில் எட்டு தோசை மாதிரி வந்தது நீங்கள் வந்து வீட்டில் உள்ள மெம்பர்ஸை பொறுத்து கூட்டி குறைச்சிக்கோங்க துருவி வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்தாச்சு ஒரு கப் அளவுக்கு இல்லை ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமாக ஒன்று பொடுசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பொடுசாக கட் பண்ணால் மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்கலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா உருளைக்கிழங்குலையும் நம்மளுக்கு தண்ணி விட்டு வரும் அதனால் எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு தண்ணி இழுத்துக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒரு இரநூறு மில்லி அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டது இதுக்கு இதை வந்து நம்ம நார்மலாக கோதுமை மாவு எப்படி தோசை ஊற்றுவோம் அந்த பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இந்த கோதுமை மாவு வந்து ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியானது ஏன்னா நார்மலாக கோதுமை மாவு வந்து தோசை ஊற்றுவோம் ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்க ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது நார்மலாக ஒரு தோசை கல் சூடாகிடுச்சு நல்லா சூடாகிடுச்சு அதில் வந்து லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் நீங்கள் நான்ஸ்டிக் இல்லை அப்படின்னா கூட சாதாரண இதில் கூட ஊற்றிக்கலாம் பசங்களுக்கு தோசையை கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா லைக் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் இல்லாமல் நம்ம இதை வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு சுருட்டி கொடுத்தோன்னே ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷேப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்லேயும் ரோல் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா அது ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே சேர்த்ததுனால காரம் உப்பு எல்லாமே இருக்கிறதுனால இதுக்கு சைடிஸ்னு எதுவுமே தேவைப்படாது அப்படி தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் தேங்காய் சட்னியே போதும் இதுக்கு சுற்றியும் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் க்ளோஸ் பண்ணி வேக விட்டோன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை பெரட்டி போடுறோம் சூப்பராக வந்துடும் இது அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து விடுறது உங்களோட சாய்ஸ் தான் தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம் நம்மளுக்கு என்ன தேவையில்லைன்னா ஒமிட் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னொன்று அதே மாதிரி ஊற்றி காமிக்கிறேன் இதில் வந்து எனக்கு ஒரு எட்டு தோசை அளவுக்கு வந்துச்சு அதனால் ஒரு மூணு பேர் வந்து தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ சுகர் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நார்மலாக வெறுமனாக கோதுமை மாவு ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஊற்றி செஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதே இது பசங்களுக்கும் நம்ம வந்து சப்பாத்தி அந்த மாதிரி எப்போவுமே கொடுக்கறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இதில் நீங்கள் கேரட் கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லா மாவையும் இது மாதிரி சுட்டு எடுத்தாச்சு இதை வந்து இப்போ வந்து ஒரு ரோல் மாடலில் நம்ம சுருட்டிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை இப்படியே கொடுத்தா பசங்க வந்து ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிட்டுப்பாங்க இந்த டின்னர் ரெசிப்பியை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் எதுவுமே அரைக்க வேண்டியதில் ஆட்ட வேண்டியது இல்லை அதனால் சீக்கிரமாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரைங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்டை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி